Pues bueno, el día de hoy les voy a hacer la segunda parte del primer video que hice, las fiestas y clausuras. Me lo llevo disimuladamente. Me lo llevo súper disimuladamente. Me lo llevo súper disimuladamente. Ese típico el... Ese es el típico ejemplo. Es ese típico ejemplo en el que principalmente mujeres, eh, pues súper casualmente, se llevan todo lo que hay encima de la mesa, arreglos, comida, etc. Y lo meten a su bolsa sonriendo o haciendo algún gesto que, que haga como que supuestamente no se están llevando nada. Es algo súper gracioso que, que lo he visto muchas veces en las fiestas y que es vergonzoso pero que nos hace mexicanos. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre las fiestas patrias. No. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre las fiestas y clausuras, lo típico y vergonzoso de ellas. Pero esa es la segunda parte porque hace como nueve meses hice la primera parte. Y bueno, pues espero que les guste. Es un ejemplo que digo que... Es ese típico ejemplo eh, gracioso, divertido y típico, ¿no? Que nos hace, pues, orgullosos a todos los mexicanos. Es precisamente, pues, todas aquellas mujeres que les gusta mucho un florero, mucho la comida o algo en especial en la fiesta. Y, pues, sonriendo, ¿no? Haciendo gestos como diciendo, no, yo no estoy haciendo nada. Se lo llevan y empiezan a agarrar y todo para la bolsa, para la bolsa, para la bolsa y así. Es un ejemplo que da mucha risa en las fiestas, lo he visto, pero que bueno, pues digo, casual, ¿no? Pues bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre ese tema, eh, las fiestas y clausuras, lo típico y vergonzoso de ellas. Porque precisamente hace como nueve meses hice la primera parte, que estuvo muy divertida. Y que esa segunda parte igual, eh, vamos a criticar todo al máximo. Pero pues son cosas que todos los mexicanos hacemos y que nos sentimos orgullosos. <risa> Así que sin más decir, comencemos. Posjodo el vals. Pues tiro el vaso con refresco. De allá y venimos hasta acá, ¿vale? ¡Ah! Vamos para allá. Escondido. Ya, ahí. Hola, ¿ya podemos poner? No, espérame, espérame. Yo le digo cuando ya va. Espérame. Hola. Y bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, dale like, suscríbete, compártelo con todos tus amigos. Ya sabes que yo soy Alan Castañeda y pues fue un gusto estar aquí con ustedes nuevamente en Jugando al Aire Blog. Y bueno, pues hay más puntos que quisiera tocar. Eh, pero bueno, no voy a hacer la tercera parte No, al contrario Voy a hacer un cortometraje de, eh, Obviamente va a ser cómico no En el que voy a hacer así como una historia 
en la cual pues voy a tomar en cuenta los puntos que no dije en este video ni en, el, ni en la primera parte pero que supuestamente va a ser como la tercera parte por decirlo así y próximamente lo verán, obviamente me va a llevar un poco de tiempo porque pues sí va a ser algo difícil pero va a valer la pena de verdad, no se van a arrepentir de haberlo visto y bueno pues eh, fue un gusto estar aquí con ustedes y nos vemos hasta la próxima, bye. Hija, yo me acuerdo, me acuerdo de aquellos tiempos cuando tú estabas chiquita, me acuerdo cuando te cagaste los calzones, cuando le cagaste el vestido a tu hermano, eso jamás lo voy a olvidar. Cuando te pedorreaste ya en la misma. Shh. Adiós, cállate.